Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, жизнь. Жизнь цары и вот э, Хаисара. А, э, давайте о жизни. У жизни нет статичного сценария. У жизни нет добра и зла в таком виде, как кому-то кажется. С точки зрения, например, атеистов, все, что человеку доставляет удовольствие, и пользу, спокойствие, удачи, там, там, я знаю, заработки, все определяется как добро. А все, что приносит страдания, убыток, несчастье, неудача, это зло. Вот такое на самом деле. Может показаться, что так оно и есть, но более глубокое рассмотрение покажет, что оценка может меняться в зависимости от времени, то есть от результата будущего. И не всегда то, что нам кажется добром со временем приносит положительные результаты и на будущее отражается в положительном плане. Мы много раз знаем, хотелось чего-то, оказалось, что лучше бы этого не было. То, что кажется добром сейчас, может оказаться недобром. Если же подняться и расширить масштабы до рассмотрения всей жизни, с перспективой на грядущий духовный мир, да, который длится вечно, да, тот самый, который является реальностью и отличается от э, вот этой короткой 120 жизненных лет, то все полностью меняется. В отличие от ограниченного взгляда человека, который смотрит снизу, да, а сверху открывается совсем другая картина добра и зла. Так вот, э, написали наши мудрецы, что сверху сытая, спокойная, комфортабельная, но совершенно бессмысленная, бездуховная жизнь оказывается перед предстоящей вот великой жизнью в мире грядущем полнейшим злом. То есть в то время как жизнь, например, полная испытаний, каких-то сложностей, но перед, насыщенная духовностью, она считается полным добром. В отличие от привычных человеческих представлений, Бог нет наказания от Бога. Вообще все, что делает Бог, это не месть дам, а носит воспитательный характер. То есть продиктовано исключительным желанием создать условия для исправления зла. Поэтому страдания, беды, несчастья, посылаемые человеку, выверены всегда с абсолютной точностью в меру вот его личного развития или его личной задачи. И чтобы пропутить его от бездумного к осмыслению жизни. Вот теперь мы начинаем понимать, почему, когда мы говорим о жизни великих людей, Авраама, Сары, там, других, смотрим, у них одни неприятности с нашей человеческой точки зрения. Сверху виден мир весь, снизу только самая малая часть этого мира. Поэтому ограниченное представление человека, ему сложно осознать вот этот божественный свет. Вообще вот наши мудрецы смотрят в этой недельной главе большой урок о том, что в жизни бывают разные периоды, к которым надо относиться одинаково правильно. Бывают спокойные, бывают бурлящие. И всегда надо видеть, что и так хорошо, и так хорошо. Да? Человек живет в постоянно меняющемся мире. На него обрушиваются миллионы нового, то, что вчера еще не было. С другой стороны, бывают периоды, когда ничего не происходит. Надо переносить и штормы, и штили. Да? Вообще, вот э, возраст написано также не является отговоркой никаких духовных свершений. Потому что, возможно, Аврааму в 99 лет было сказано сделать обрезание чтобы потом никто не мог сказать, что вот я, я уже пожилой. Вот вроде будет надо уйти на покой столетнему Авраму, однако тут начинаются самые бурные события. Вообще, вот, вот еще раз говорю, свет воспринимать сложно. Когда вы оказались в ловушке стеклянная такая призма, независимо от того, сколько света будет, вы увидите только преломленный свет и э, э, радуги. Да? И только когда, вот, если разбить эту призму, вот тогда можно все что-то увидеть. Когда жизнь блокирует вас в определенной вот парадигме, парадигме вот только определенной, да? вы видите все в своем свете. Реальный рост начинается с нарушения вашей вот нынешней формы. И пока не выйдете из зоны комфорта и привычек, вы будете видеть только то, что вписывается, и не больше. Так сказали мудрецы. Короткую историю. Человек разорился, пошел к другу, занял у него 10 тысяч долларов, наконец-то вышел, тот на небоскребе на верхнем этаже, зашел наверх на крышу немножко отдышаться, посмотреть, захлопнулась дверь. Он перепугался, что делать, начал звать на помощь, ничего. Ужас, скоро зим... ну, замерзнул, начал бросать деньги вниз. Люди хватали деньги внизу, там с 30 или 40 этажа, и убегали. Ничего. Он понял, что положение безнадежно. Тут увидел много камушков, которые остались от строительства. Начал бросать камни. О, тут сразу камера, увидели там охрану, вызвали. И вот он вернулся домой, когда его освободили. Без денег, не решил свои проблемы, но с опытом. Он посидел и думал, что это было. Когда я брал деньги, никто не поднял взгляд наверх. Но когда я бросил камень, все посмотрели, наверное, Творец мира дает мне какой-то знак. И он понял, сообщение Всевышнего, он наконец понял, 
это все было в нем самом. Когда Всевышний бросал человеку заработок с небес, удачу в делах и так далее, он часто не поднимает глаза к небу. И только когда Творец бросил в него камнем, то есть ухудшил материальное положение, изменил его жизнь, он поднял взор к небесам. Так ведем себя часто и мы. Вперед изобилия не поднимаем глаза, чтобы достойно поблагодарить. А как только беда, тут же начинаемся бросаться, просить о спасении и достатке. Когда говорят о тайнах Торы, на самом деле Всевышний не желает от нас ничего скрывать. Его свет в равной мере распространяется по всему сотворенному миру. И все преграды создаются только ну, нами, то есть принимающими этот свет людьми. Важно, как принимаешь. Определенно, вот, тайна тут такая. То, что мы не можем ясно увидеть, то выше нашего теперешнего духовного уровня. Там, где мы не видим добро, значит, мы еще не поднялись до этого понимания. Поэтому еще раз возвращаясь к началу урока. Авраам, Сара и другие працы, это их жизнь кажется нам иногда тяжелой, страшной, но на самом деле это и есть настоящая жизнь.